നമസ്കാരം ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന സമ്പ്രക്രാന്തി എക്സ്പ്രസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രെയിനിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കേരളത്തിലെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സമയം കറക്റ്റ് ആറ് മണി ഇവിടെ ആറ് അഞ്ചിനെത്തി ആറ് പത്തിന് എടുക്കേണ്ട ട്രെയിനാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ എത്തി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഒക്കെ ഇതാണ് അത് ഓൾറെഡി ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് മുതൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ ചണ്ഡിഗഡ് കൊച്ചുവേളി എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറിയൊരു ബോർഡൊക്കെ ഇതാ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങള് ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇതേ ട്രെയിനിൽ തന്നെ വണ്ടി പാഴ്സലാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഈ ഒരു മുൻഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളത് അൺറിസേർവ്ഡ് കോച്ചുകളാണ് പിന്നെ ഇങ്ങ് ഇവിടെ ഉള്ളത് യശ്വന്ത്പൂർ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് നേരം വെളുത്തു തുടങ്ങി അൺറിസേർവ്ഡിലൊന്നും വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കോച്ചിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ നടന്നിട്ട് പോവാ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കണ്ടത് എത്ര വെള്ളാ പോന്ന് നോക്കിയതാ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ വെള്ളാവും ഈ ഭാഗത്ത് മുഴുവനും ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കോച്ച് ഇതാണ് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ എസ് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ നമ്പർ വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളു വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തിരക്കൊന്നുമില്ല വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടും പത്തൊമ്പത് ഈ രണ്ട് അപ്രപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ ഓടുന്ന സമ്പ്രക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കേരള സമ്പ്രക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ് മൂവായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതാകെ ഓടുന്ന ദൂരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിന്റെ ചാർജ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് കൊച്ചുവേലി വരെ ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് വന്ന ചാർജ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നര മാസം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ തന്നെ സാധിച്ചത് കാരണം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ട്രെയിനാണ് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കാന്ന് കരുതി ഇത് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ച ചായയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന വണ്ടിയില്ലേ ഇത് തന്നെ നിലമ്പൂർ റോഡിലേക്ക് പോകും പാലക്കാടേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന റേക്ക് ഷെയറിംഗ് ഉള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് അതിൻ്റെ എം ടി റേക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആറ് പതിനഞ്ചിന് തന്നെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏഴാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഇതാ ട്രെയിൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനോട് വിട ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷൻ വരാൻ കാരണം തിരുവർ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന ലൈനും ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി തൃശ്ശൂർ ലൈനും മറ്റൊന്നുള്ളത് നേരെ ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് മൂന്ന് റൂട്ടുകൾ വന്നല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ റോഡിലേക്കും ശരിക്കും നാല് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ വന്നാൽ തന്നെ ജംഗ്ഷനായി ഇത് നേരെ ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ അങ്ങ് പോകും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വളവാണ് നേരെ ഭാരതപ്പുഴേൻ്റെ അവിടം വരെ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളിലൊന്നാണ് ഭാരതപ്പുഴ എന്തൊരു ശാന്തത ഇ 
ചെറുതിങ്ങാവട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ട് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിലും തിരക്കുറവാണ് കുറേ നേരമായിട്ട് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ നഗർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മളൊരു വണ്ടി ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്ത് പോയി എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻറ്റർ ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി പോയി പിന്നെ ഇതാ ഇവൻ തന്നെ കുറേ നേരം നോക്കി നല്ല രസമല്ല ഇവനെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മുഴുവൻ ഇവന് കൊടുക്കാം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പാവം രാവിലെ തന്നെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും കഴിക്കട്ടെ എന്നാടാ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് കാക്കയും വന്നു കാക്കകൾ മൊത്തം വളഞ്ഞല്ലോ അതിന് കാക്കകൾക്കും ഉണ്ടാവല്ലോ വിശപ്പല്ലേ എല്ലാരും വന്ന് തിന്നട്ടെ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ നവിയും ബാക്കി ഇട്ടത് ആ കാക്ക എടുത്തോണ്ട് പോയി അങ്ങനെ വള്ളത്തോൾ നകർന്നും ഇതാ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി കേരളത്തിലെത്തി ട്രെയിൻ ഇതാ ഉരുട്ടി 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 പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ദിവസം ട്രെയിൻ നൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുന്നിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ വെച്ച് ഇതും പിടിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് നേരത്തെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വേറെ നിന്ന് കേട്ടാ ഇതാ എന്ത് നല്ലല്ലേ വണ്ടി പോകുന്നല്ലേ ഇപ്പം പതിനാല് ഇത് നോക്കണ്ട കാരണം വണ്ടിക്ക് സ്നാക്ക് ടൈം ഉണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിലൂടെ ഏത് ട്രെയിനും പതുക്കേലും പോവുള്ളൂ ഇതിന് മുന്നേ മനു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ യശ്വന്തൂര് കൊച്ചുവള്ളി ഗരീബ്രതം പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്തല്ലോ വള്ളത്തോളം നേർന്ന് ആലപ്പുഴ വണ്ടി ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്തല്ലോ അതൊക്കെ മുന്നേ മുന്നേ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് കണ്ടില്ല അംബാല ന്യൂഡൽഹി സെക്ഷനിൽ വണ്ടി നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പോകും രണ്ടാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കൊങ്കൺ ട്രെയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വസൈ റോഡ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നല്ല പോക്കാ പോയത് കേരളത്തിൽ ട്രെയിനിങ് ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വേഗത കുറവാണല്ലോ നൂറ്റിപ്പത്തിലും നൂറ്റി ഇരുപതിലും നൂറ്റി മുപ്പതിലും സ്പീഡിൽ പോയ ട്രെയിനാണ് കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഇതാ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഷൊർണൂർ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടി സ്പീഡ് കുറവായിരുന്നു ചെന്നൈ എക്മാർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ്
തൂങ്ങുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഈ ട്രെയിനിൽ ഫുൾ ജേണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈ മോറുന്ന് ഗുരുവായൂർ വരെ ട്രെയിൻ ഇതാ പൂങ്കുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തി എന്താണെന്നറിയോ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം പാസഞ്ചർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തൃശ്ശൂർ എത്തുകയേ ഉള്ളൂ എറണാകുളം വരെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ആയിരിക്കും സമയം ഏഴ് മുപ്പത്തേഴ് തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇതാ ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂർ പേരുവ ട്രെയിൻ ഇതാ ഒല്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും നിർത്തി ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടി എടുത്തത് ഇനി എവിടെയൊക്കെ നിർത്താൻ കിടക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എമർജൻസി വിൻഡോ ഉണ്ട് സൈഡിൽ ഓവർ അവിടെ വന്നിരുന്നു ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തു ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ ചാലക്കുടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇവിടെ വണ്ടി ഇതാ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാ ആലപ്പുഴ ധൻബാദ് എക്സ്പ്രസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ കറുകുറ്റിയിലും വണ്ടി നിന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ പോലെയാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രക്രാന്തി ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തുന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി തന്നെ കാണണം അങ്കമാലി അങ്കമാലിലൂടെയും മെല്ലെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിർത്തിയില്ല
എറണാകുളം ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇതാ ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിശാഖപട്ടണം കൊല്ല എക്സ്പ്രസ് ഇത് കോട്ടയം വഴി പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് അത് ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഇതാ എടുത്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെ മുഴുവനും വേസ്റ്റ് വെള്ളമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ എത്ര എത്ര വീഡിയോയിൽ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമാണ് എറണാകുളം എന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇത് തമിഴ്നാട് ബസ്സും കർണാടക ബസ്സൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിലത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ എത്തി തൊട്ട് മുന്നിലതാ ഐരാവതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടെ സൂപ്പർ ഡിലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ്റെ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത് കറക്റ്റ് പത്ത് മണി ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇതാ എത്തുകയാണ് എറണാകുളം സൗത്ത് അഥവാ എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ അരമണിക്കൂറോളം വണ്ടി ഡിലേ ആണിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ ട്രെയിന് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂ കോച്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം കൂടെ വാങ്ങിക്കാം ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ പട്ടണ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇത് വാരണാസി വഴി പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വാരണാസിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു ട്രെയിനാണിത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഇഡ്ലി വടയാണേ മൂന്ന് ഇഡ്ലി ഉണ്ട് ഒരു വടയുണ്ട് പിന്നെ ചട്നി ഉണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് ഈ ഞങ്ങൾ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എറണാകുളത്തെ ഈ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ റേറ്റിനെ പറ്റി പല വീട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കർണാടകയിലേക്കോ തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ വരുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് രൂപ മുതൽ നല്ല അടിപൊളി നാല് ഇഡ്ഡിലേക്ക് കിട്ടും നാല് ഇഡ്ഡിലും അടിയും ചട്നി സാമ്പാറൊക്കെ കിട്ടും അവിടെയൊക്കെ റേറ്റ് കുറവാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടായി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അവിടെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഡൽഹി ഹസ്രദ്ദീൻ സൗദിലോട്ട് വന്ന മംഗള എക്സ്പ്രസ് തൊട്ട് ഇതുവഴി തന്നെ ഹൈവേ കൂടെ കടന്നു ോടുകൂടി നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് നല്ല അന്തരീക്ഷം വെൽക്കം ടു ആലപ്പി 
ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ തുറവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയേ ഇവിടെ ക്രോസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർത്തിയത് ഈ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ സിംഗിൾ റൂട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പാസഞ്ചർ വരാനുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ കോച്ചുകളുടെ എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് അൺറിസോർട്ട് കോച്ചുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം മുന്നിലും രണ്ടെണ്ണം പുറകിലും ആറ് സ്ലീപ്പർ രണ്ട് തേർഡ് എ സി എക്കണോമി നാല് തേർഡ് എ സി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എ സി ഒരു ഫസ്റ്റ് എ സി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോച്ചുകളുടെ കണക്ക് ദേ നവീൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കാലാവസ്ഥ നല്ല ചൂട് ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരു ഇന്നലെ വരുമ്പോൾ ഒരു മഴേൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് കണ്ട ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കൊങ്കം വഴി വന്ന സമയത്ത് നല്ല എന്താ പറയുക മഴ ആ ഒരു മൂടലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ ചൂടുണ്ടായില്ല ഡൽഹിയിൽ നല്ല ചൂടാണ് ഡൽഹിയിൽ നല്ല ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂട് ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ നല്ല വേർത്ത് വിളിച്ചിട്ടാണ് കയറിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് വീണ്ടും ചൂട് വന്നിട്ടുണ്ട് കായംകുളം എറണാകുളം പാസഞ്ചർ ഇതിനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണിത് സമയം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇതാ ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ ഇപ്പോഴാണെന്ന് സ്പീഡ് എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് കേരളത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറിന് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് കായംകുളത്താണ് ഇത് വീണ്ടും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ ഇപ്പം അമ്പലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് കൊച്ചുവേളി ഇൻഡോർ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ഇത് കൊങ്കം വഴി പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് കൊച്ചുവേളിയിലേക്ക് കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻഡോറിലേക്ക് രണ്ട് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് അഹല്യ നഗരി ഒന്ന് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ട്രെയിനിത കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കായംകുളം ജംഗ്ഷൻ ഇത് ജംഗ്ഷൻ വരാൻ കാരണം ഒന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള റൂട്ട് മറ്റൊന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള റൂട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്ന കൊല്ലത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് കായംകുളം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇതാ ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ട്രെയിന് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംരക്രാന്തി എക്സ്പ്രസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് നോർത്തൺ റെയിൽവേൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ചണ്ഡിഗഡിനും കൊച്ചുവേളിക്കടയിൽ ഈ ട്രെയിൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചണ്ഡിഗഡ് നമ്മുടെ കൊച്ചുവേളി വരെ ഈ ട്രെയിൻ ഓടിയെത്തുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്താ പറയുക ബുധനാഴ്ചയാണ് ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് കയറിയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച സമയമായി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്ന റൂട്ടുകൾ പറയണമല്ലോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ ചണ്ഡിഗഡ് പിന്നെ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന വീണ്ടും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹി പിന്നീട് ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടകം ഫൈനലി നമ്മുടെ കേരളം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ആ ഒരു വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചണ്ഡിഗഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ തിരിച്ചു പോകുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ സംഭവക്രാന്തി അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോവ ആയാലും മുംബൈ ആയാലും ഗുജറാത്ത് ആയാലും മഹാരാഷ്ട്ര ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനും ചണ്ഡിഗഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനാലും നമ്മുടെ കുളു മണാലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായ ഒരു വണ്ടിയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക കാശ്മീർ കുളു മണാലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ലഡാക്ക് യാത്ര നടത്തുന്നത് ഞാനും മനു സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് പോയത് ചണ്ഡിഗഡിലേക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ ലഗേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം മണാലിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സമ്പർക്കാന്തി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യം പാർട്ട് വണ്ണിലും പാർട്ട് ടൂവിലും കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചു
പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് കൊല്ലം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇതാ ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടുന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ടായി വേൾഡിലത്തെ തേർഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത് കൊല്ലത്താണ് ചണ്ഡിഗഡിന്ന് കൊല്ലം വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടുത്തെ വൃത്തിയൊക്കെ പറയാം വാഷ് പേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടോയ്ലറ്റിലേക്കും കയറാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വൃത്തികേടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ കുപ്പി കണ്ടത് സെറ്റാക്കി വെച്ച് കണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏതോ ഒരാളുടെ പണിയാണ് കൊല്ലത്ത് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഊണ് വാങ്ങിക്കണം എന്നാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ അവിടെ ഊണ് ഉണ്ടായില്ല ബിരിയാണി മാത്രമേ ഉണ്ടായില്ല ബിരിയാണി പിന്നെ സമൂസ പഴംപൊരി ഒക്കെ ഉണ്ടായത് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ആയത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും പാൻഡ്ര ഒക്കെ ഉണ്ട് പാൻഡ്രിൻ്റെ അകത്തും ബിരിയാണി ഒക്കെ പോകില്ല അത് ഇത്ര പോലും കൊണ്ടുവില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഒരു അച്ചാറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസാണ് അകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് ബിരിയാണി പകുതി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മതിയായി കാരണം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ എരിവാണുണ്ടായത് ആ ചിക്കൻ്റെ പീസിലാണെങ്കിൽ പോലും റൈസിനുണ്ട് നല്ല എരിവ് പകുതി കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ മതിയാക്കാൻ കാരണം കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയർ എരിച്ചൽ വരും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ ബർത്ത് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടും പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതാം നമ്പർ ലോവർ ബർത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് ചണ്ഡിഗഡ് മുതലിന് ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കന്യാകുമാരി തമിഴ്നാടാണ് ചേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർമിയിലാണ് അവിടെ ഹരിയാനയിലല്ലേ ഇപ്പം ലീവിന് വേണ്ടി നാട്ടിലോട്ട് പോവാണ് ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് നാട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ മലയാളം സംസാരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലും നിങ്ങളുടെ കന്യാകുമാരി ജില്ലക്കാരെ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമ ആ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭാഷ ചേർത്തിരിക്കും അത് രണ്ട് സംസാരിക്കും തമിഴ് സംസാരിക്കും നമ്മളെ സംസാരിക്കില്ല അതിപ്പോ ഞാൻ നമ്മുടെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് ആളുകൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മലയാളം അറിയാമല്ലോ അവിടുത്തെ ഉള്ളും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് പത്തി ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ പണ്ട് കന്യാകുമാരി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ മലയാളം സംസാരിക്കും ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ഇതാ തിരുവനന്തപുരത്തെ കൊച്ചുകേലിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം ഒന്ന് നാൽപ്പത് കൊച്ചുവേളി അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘയാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാളത് അവിടെ വീണ് ചാടിയ അതായത് ഒന്ന് നാൽപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു പാസഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചുവേളി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നാഗർകോവിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു അത് പോയി ആ പുള്ളിക്കാരനെ അവിടെ ചാടി ഇറങ്ങിയതാ വീണ് ഇതാ എല്ലാരും ഓടുന്നാണ്ടാ എവിടെ കിട്ടാൻ അത് പോയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നടന്ന് സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ആറാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക്
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൊച്ചുവേളി തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയം വരെ ഉള്ളത് ആറാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങുമ്പം ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സാണ് ഉള്ളത് ഇവന്മാർ ഈ ഒരു സമയത്ത് ലോ ഫ്ലോർ മാത്രമേ കൊണ്ടുവിടുള്ളൂ ഇതിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചാർജ് കൂടുതലും ആണ് നോർമൽ ഓർഡിനറി ബസ് കൊണ്ടുവിടുകയും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോഴേ പോകുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല തിരക്കും കൂടെ ആയി സീറ്റൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡ് എത്തും അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ബസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററും കൂടെ നടക്കാനുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ ട്രെയിൻ പുറത്തിറങ്ങിയവിടെ ഉണ്ടായത് ലോ ഫ്ലോർ ആണല്ലോ ഇവന്മാർ ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലോർ മാത്രമേ കൊണ്ടുവിടൂലൂ എന്നല്ലേ പറയാൻ റീസൺ എന്താ പറയുക അതിന് കുറച്ച് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അതിന് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഓട്ടോയ്ക്ക് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നാൽപ്പതിൻ്റെ ട്രെയിൻ ആ ട്രെയിൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വൈകിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിൽ വന്നവർക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചോളൂ നമ്മുടെ കന്യാകുമാരി നാഗർകോവിൽ ഭാഗത്തിൽ വെച്ചാട്ട് ആ ചേട്ടൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് നാൽപ്പതിന് വേണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ ഒരുപാട് പേര് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് പത്തു രൂപ കൊടുത്താൽ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആയത് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരാം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ കൊച്ചുവേളി ഭാഗത്ത് ട്രെയിനും ഇല്ല അപ്പം എല്ലാ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ആ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം ആ വണ്ടി നിർത്തുന്നതാണ് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അല്ല ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേന്റെ ഒരുപാട് ട്രെയിനുകൾ എപ്പോഴും ലേറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആണല്ലോ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ട്രെയിൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വൈകിട്ട് എടുത്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം വന്നവർക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി പോയി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വരേണ്ട ഒരു സമയം മാത്രം അതുകൊണ്ടൊന്നും ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അത് അവർക്ക് അറിയാം എന്നാലും അത് ചെയ്യില്ല കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയാ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കണമായിരുന്നു കാരണം എത്ര പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ സമ്പ്രക്രാന്തി എക്സ്പ്രസിന് ഒരുപാട് സ്ലാക്ക് ടൈം ഉണ്ട് എറണാകുളത്തെ എറണ ഇത് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് എത്താൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു അതാണ് അത് ഈ സമയത്ത് മൺസൂൺ സമയമായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്ലാക്ക് ടൈം വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ അമൃതസർ യോഗനഗരിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ നേരെ നടക്കാം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ടെക്നോ പാർക്ക് വിമാനത്താവളം നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് നടന്നിട്ട് ആ ഒരു മെയിൻ ഹൈവേൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്താനുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ പോകാനുള്ള ബസ്സും കയറാനുള്ളത് കിംസ് എന്നുള്ള ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബസ് കയറാനുള്ളത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് കൊച്ചുവേളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഇത് പോകാനുള്ള ബസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പാളയത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഗണപതി ക്ഷേത്രമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയും കൂടി ഉണ്ട് മൂന്നും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് ബസ് ചാർജ് ആയത് പതിനെട്ട് രൂപയാണ് രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ മുപ്പത്താറ് രൂപയായി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു പരിപാടി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഷെയ്ക്കും കൂടെ കുടിച്ച് നേരെ നമ്മളിവിടെ ഒരു റൂമ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടത്തോട്ട് പോവാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കുന്നത് രണ്ട് ഷാർജ ഷെയ്ക്കാണേ ഈ ചൂടത്ത് ഇത് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തണുപ്പുണ്ടല്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേറെ തന്നെ ഷെയ്ക്കൊക്കെ കുടിച്ചു പാളയത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ സ്റ്റാച്ചു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നിട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റൂമൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് സൗത്ത് പാർക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല മരമൊക്കെ ഉണ്ട് നടന്ന് പോകാൻ അടിപൊളിയാ പാളയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാച്ചു ജംഗ്ഷനും വരുന്നത് സ്റ്റാച്ചു ജംഗ്ഷൻ്റെ നേരെ ഇവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഇവിടെ തന്നെയാണ് റൂം എടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നൊരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇതാണ് സ്റ്റാച്യൂൽ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള റൂമ് ഡബിൾ ബെഡ്റൂമാണ് പിന്നെ ഇത് നോൺ എ സി റൂമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു മിറൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ടി വി ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നമുക്ക് ടേബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും വലിയൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഒരു ചെയറുണ്ട്
സഹിബാബാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ പോലുണ്ടാവും ഓരോ സ്ഥലത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേദനാണ് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മേലെ അതെ ആ സമയത്ത് മാറി നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിഷയം വരും പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല നമ്മൾ ഒരു പേരത്തൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ പഞ്ചാബ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു എന്തോ ഒരു ചെറിയ തോന്നി പനി വരുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും അതില്ല അങ്ങനെ വരാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരാതെ കുറവാണ് അല്ല ഇനി വന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സമ്പർക്കാന്തി എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോശമായിട്ട് അനുഭവം തോന്നുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് നമ്മൾ അപ്പർ ബർത്ത് എടുത്തു വന്നോണ്ടാ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സീറ്റ് കൈകാറാൻ മൂന്ന് പകലും യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലെ സ്ലീപ്പറെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാണ് ആ സമ്പർക്കാന്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ സമ്പർക്കാന്തി എക്സ്പ്രസ് പോകുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ കൊങ്കൺ സമയത്താണ് കൊങ്കൺ റൂട്ട് വഴി നമ്മൾ മൺസൂൺ സമയത്താണെങ്കിൽ രാവിലെ നാലുമണി നാലര സമയത്താണ് വണ്ടി വിടുന്നത് സാധാരണ ടൈമിങ്ങിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പതേ കാലം ഒമ്പതര ആ ടൈമിങ്ങിലാണ് സമ്പർക്കാന്തി ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഡൽഹി പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതേപോലെ സ്ലീപ്പറിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ എ സിയിലാണ് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുന്നേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാക്സിമം കുറഞ്ഞത് ഒന്നര മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുമ്പ് നോക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ബർത്ത് കിട്ടുള്ളൂ മനു വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അപ്കമിങ് മാസങ്ങളിലേത്തെ ടിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു നല്ല അപ്പം ആർ ഐ സി ഡിസംബർ മാസത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ സമ്പ്രക്രാന്തി എക്സ്പ്രസിന്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈകിട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൈ ബൈ